甄嬛传》中谁才是真正的大反派？皇后、华妃？错了。真正的大反派其实是恋爱脑的果郡王。这期咱们就来唠唠果郡王治甄嬛于死地的那些事儿。第一点，温仪公主生日宴当天，甄嬛带上流珠，悄悄离席，在园子里乱逛。突然，甄嬛一时兴起，想玩一玩鱼疗，不料甄嬛的脚还没碰到鱼，就摔了个狗啃屎。果郡王飞奔而来，一把抓住了甄嬛。嫂子和弟弟的正式碰面发生在这种情景下。按理来说，果郡王只需问候一声，走了就行了。可果郡王他偏不，他非要展示自己的文学功底。李后主曾有言：“漂色欲柔情。”来称赞佳人的皮肤白皙，所言果然不虚。可是我看不如用“漂色欲纤纤”，更见玉足的雪白纤细之妙。听听，这是人说的话吗？就这也配叫君子？要知道，在古代，女子的脚是不能随便被人看的。当初皇上在倚梅园碰到谎称鞋袜湿了的甄嬛，也知道不能贸然上前。果郡王不仅不避讳，还出言调戏说：“嫂子的脚真白。”这要是传到皇上耳朵，下场能好？除此之外，甄嬛匆匆离场时，果郡王还非要喊一句：“你叫什么名字？”贱民恐误了王爷尊儿。王爷喝醉了，请回去歇息吧。怎么着？难道还想加美女微信？第二天，甄嬛被姑子赶出甘露寺病重在路上后，果郡王收到消息，直接把甄嬛接到了清凉台，换壁不停地给甄嬛降温。但甄嬛高烧不退，于是果郡王支开了所有人，然后走到门外，直挺挺地躺到雪地中。这是要干什么？哦，原来是要给皇上织帽子呀！王爷，你疯了！疯了，疯了！这个男人彻底疯了。王爷，你看看隔壁家老温，风雪阻断了山路，他还是冒着风雪赶来。你就算要饮用不思冰雪味清热，你也该知道，这则典故中，荀粲是为了给妻子降温才这么做的。你和甄嬛啥关系啊？别的不说，单凭是皇上对甄嬛还有感情，果郡王这么一抱，就足够把甄嬛往火坑里推了。第三天，甄嬛甘露寺独博结束后，重新回宫。一次家宴中，甄嬛的小象从果郡王身上掉了出来。皇上拿到小象，进行着一系列的推理。拽妃清楚甄嬛和果郡王之间的那点事儿，于是拽妃把小象究竟向谁，往玉娆身上推。圣贝勒听着，自己相中的妹子要被抢了，紧跟话题，把玉娆摘得干干净净。眼瞧着这场小象事件无法收场时，浣碧出场了。请皇上恕奴婢死罪，此物是奴婢的小象。果真，这是七年前奴婢亲手放入这个金鹰中的。皇上一听，果郡王和自己的老婆没关系，乐呵着说要把浣碧赐给果郡王。结果果郡王当场驳了皇上的旨意。皇兄，恕臣弟不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前曾经遇到过一个女子，和她两情相悦。后来虽然分隔千里，不能结为夫妇，但在臣弟心里，她才是唯一的妻子。果郡王这话里话外，仿佛在说：“甄嬛，我活够了，你呢？”果郡王这么明目张胆，是做给谁看呢？难道他不知道和嫔妃有染是死罪？就算这时皇上顾念兄弟情分，但甄嬛呢？参照三阿哥调戏英贵人事件，可见皇上十分的看重皇家颜面。很明显，果郡王这么做只会害惨了甄嬛。第四点，果郡王在写给浣碧的家书中，封封落笔都是熹贵妃安。熹贵妃安，熹贵妃安。封家书后面都有这么一句话：“今夕每封都有。”哈，这是什么操作？难道果郡王不知道皇上身边有血滴子？又或者果郡王觉得死自己和甄嬛两个还不够，非要让皇上派血滴子找到家书，最后拉上甄家和孟家一起抄家才够痛快？不得不说，果郡王太过于恋爱脑了，一心只想一生一世一双人的果郡王，自从爱上甄嬛以后，做的都是一些杀头灭门的事儿，属于那种自己的命不要了，也要拉着甄嬛一起死。最后，果郡王宁愿自己喝下毒酒，也要保住甄嬛，才不至于她的痴情滤镜碎了一地。